हाय एवरीवन वेलकम टू इंजीनियरिंग सर्वे लैब टुडे आई विल डिस्कस अबाउट मयरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय रिपीटेशन मेथड यूजिंग थेडोलाइट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज टू अंडरस्टैंड एंड मयर द हॉरिजॉन्टल एंगल बाय यूजिंग थेडोलाइट एंड आल्सो टू अंडरस्टैंड द रिपीटेशन मेथड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन दिस प्रैक्टिकल आर थेडोलाइट ट्रैपोर स्टैंड एंड रेंजिंग रॉड्स related theory include the repetition method in this method the angle is added a number of times the total accumulated is divided by the number of radians to get the angle the angle should be made clockwise in the face left and face right position with three repetition at each face the final reading of first observation will be the initial reading of the second observation and so on this method may you hoga ki aapne angle ko many times jo hai multiple time measure karna hai aur total jo angle hoga aur jab total accumulated jo value hogi usko aap divide karenge number of repeated values okay so aapne angle ko hamesha clockwise mein measure karna hai face left ke case mein bhi aur aur clockwise hi measure karna hai face right ke case mein aur aapne teen repetition deni hai har face mein jo final value hogi first observation ki wo aapki initial reading hogi second observation ki aur ye silsila isi tarah chalta rahega matlab 0 se 30 degree ye aapki ek rotation hogi phir jo 30 thi ye final value thi first observation aur yahi 30 degree jo hai wo first value hogi second reading ke फिर थर्टी डिग्री से सिक्सटी डिग्री देन सिक्सटी डिग्री से नाइन्टी डिग्री फॉर एग्जाम्पल आपने एक एंगल मेयर करना है एंगल ए ओ बी और आपने इसमें मेथड यूज करना है रिपीटेशन आपने ओ स्टेशन जो होगा वहां पे इंस्ट्रूमेंट को सेंटरिंग लेवलिंग उसकी फोकसिंग कर लेनी है प्रॉपरली टेम्परेरी एडजस्टमेंट आपने कंप्लीट करनी है फिर रेंजिंग रॉड आपका होगा ए स्टेशन पे और एक रेंजिंग रॉड आपका होगा बी स्टेशन पे इनिशियल आपका जो होगा फेस लेफ्ट पोजिशन होगी मतलब आपका आपका जो वर्टिकल सर्कल होगा इंस्ट्रूमेंट का वो लेफ्ट साइड पे होगा ऑब्जर्वर के फिर आपने ए को साइड किया रेंजिंग रॉड जो ए पोजीशन पे है और उसके बाद आपने डायल पैड से जीरो को प्रेस कर देना है और फिर क्लॉक वाइज रोटेट करते हुए बी स्टेशन पे रेंजिंग रॉड को साइड किया और वहां पे एंगल नोट कर लेना है फिर आपने होल्ड की जो होगी डायल पैड पे उसको प्रेस कर देना है और जो रेंजिंग रॉड स्टेशन ए पे उसको साइड करके जो है ना होल्ड की को दोबारा प्रेस करके इसको अनहोल्ड कर देता है नेक्स्ट फिर आपने दोबारा क्लाक वाइज रोटेट करना है स्टेशन बी पे रेंजिंग रॉड को साइड करना है और एंगल जो होगा थीटा टू मयर कर लेना है और दोबारा प्रेस होल्ड की कर ये ये स्टेप आपने दोबारा रिपीट करना है और आपने वैल्यू थीटा थ्री भी निकाल दिया एंगल ए ओ बी वन कैसे निकलेगा जो अकोमोलेटेड एंगल होगा जो फाइनल एंगल होगा थीटा थ्री वो डिवाइड टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स मतलब वो आपकी कितनी रीडिंग्स है आपने तीन दफा रिपीटेशन किया तो नंबर थ्री से आपने इसको डिवाइड कर देना है तो ये आपके पास फेस लेफ्ट पोजीशन का केस में एक एंगल है फिर आप फिर आपने इंस्ट्रूमेंट के फेस को चेंज कर देना है फेस राइट पोजीशन पे टेलीस्कोप को वन डिग्री पे रोटेट करना है और आपने अकोमोलेटेड एंगल इसी मेथड से जो हमने फेस लेफ्ट पोजीशन पे रह के आपने रिपीटेशन की थी इसी तरह आपने दोबारा वही मेथड यूज करना है और फेस राइट पे भी आपने रह के एंगल जो है अकोमोलेटेड एंगल मयर कर लेना एंगल ए बी ए ओ बी टू क्या होगा अकोमोलेटेड एंगल डिवाइड नंबर ऑफ रीडिंग्स मीन वैल्यू क्यों आ जाएगी मीन वैल्यू आपकी हो जाएगी एंगल ए ओ बी वन प्लस एंगल ए ओ बी टू डिवाइड टू फिर आपने बुकिंग करनी है अपनी तमाम रीडिंग्स को फील्ड बुक में लिखना है इसमें स्टेशन होंगे साइड स्टेशन एंगल पोजीशन नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑब्जर्व एंगल मयर्ड एंगल मीन एंगल और रिमार्क स्टेशन आपका एक ही है स्टेशन ओ साइड स्टेशन आपके दो हैं ए एंड बी एंगल भी आपका एक ही है ए ओ बी पोजिशन आपकी दो होंगी फेस लेफ्ट पोजिशन फेस लेफ्ट पोजिशन एंड फेस राइट पोजिशन इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एक नंबर ऑफ द रीडिंग्स आपने हर फेस लेफ्ट पोजिशन में भी तीन रीडिंग्स ली थी और फेस राइट पोजिशन में भी तीन रीडिंग्स ली थी रिपीटेशन आपकी तीन तीन बार हो रही थी वन टू एंड थ्री आपने ये नंबर आ गए रिपीटेशन के ऑब्जर्व एंगल जब ए को साइड किया था तो आपने जीरो एंगल था उस टाइम और बी को साइड किया तो थर्टी डिग्री इसी तरह जो आपने रिपीटेशन टू में आए तो थर्टी डिग्री आपकी वैल्यू ए में आ जाएगी और सिक्सटी डिग्री बी में मयर्ड हो जाएगी इसी तरह आप जब रिपीटेशन थ्री में आएंगे सिक्सटी डिग्री आपकी वैल्यू थ्री हो जाएगी स्टार्टिंग में आ जाएगी और नाइन्टी डिग्री आपकी एंड वाली आ जाएगी फेस राइट पोजीशन में भी यही प्रोसेस होगा मयर्ड एंगल क्या होगा आपका टोटल अकोमोलेटेड एंगल जो नाइन्टी डिग्री आया था एंड पे इसको आप डिवाइड करेंगे थ्री नंबर ऑफ रिपीटेशन पे और नंबर ऑफ रीडिंग्स पे तो आपके पास थर्टी डिग्री जीरो मिनट जीरो सेकंड एंगल और नेक्स्ट फेस राइट पोजिशन में भी यही मेथड होगा और आपके पास थर्टी डिग्री जीरो मिनट जीरो सेकंड एंगल आ जाएगा मीन वैल्यू क्या हो जाएगी एंगल की आपने थर्टी डिग्री प्लस थर्टी डिग्री का मीन ले लें तो आपके पास थर्टी डिग्री ही वैल्यू आएगी थैंक यू थैंक यू